sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, bao gồm tài chính, giáo dục, thói quen, tư duy và cơ hội. Dưới đây là một số điểm khác biệt chính. một Tài chính Người giàu có tài sản và thu nhập cao, đủ để đáp ứng các nhu cầu và mong muốn của họ mà không gặp khó khăn tài chính. Họ thường có các nguồn thu nhập đa dạng như lương, đầu tư, kinh doanh, bất động sản. Người nghèo thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản như ăn uống, nhà ở, y tế và giáo dục. Thu nhập của họ thường hạn chế và không đủ để tích lũy tài sản. 2. Giáo dục Người giàu thường có điều kiện học tập tốt, được tiếp cận với các trường học chất lượng, các khóa học nâng cao và có cơ hội học tập suốt đời. Người nghèo thường bị hạn chế về điều kiện học tập, có thể không hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản và thiếu cơ hội học tập nâng cao. 3. Thói quen Người giàu thường có thói quen quản lý tài chính tốt, đầu tư và tiết kiệm. Họ biết cách sử dụng tiền để tạo ra thêm thu nhập và tích lũy tài sản. Người nghèo có thể không có khả năng hoặc kiến thức để quản lý tài chính một cách hiệu quả. Họ thường sống bằng cách chi tiêu hết thu nhập hiện có mà không tiết kiệm hoặc đầu tư. 4. Tư duy Người giàu thường có tư duy tích cực và tư duy phát triển. Họ nhìn thấy cơ hội và tìm cách khai thác chúng. Họ cũng thường tự tin vào khả năng của mình và không ngại rủi ro. Người nghèo thường có tư duy bảo thủ hoặc thiếu tự tin. Họ có thể sợ rủi ro và không dám thử những điều mới. Tư duy hạn chế có thể khiến họ khó thoát khỏi vòng xoáy nghèo đói. 5. Cơ hội Người giàu có nhiều cơ hội tiếp cận với các nguồn lực, mạng lưới quan hệ và các cơ hội kinh doanh, đầu tư. Họ cũng dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Người nghèo thiếu cơ hội tiếp cận với các nguồn lực và các dịch vụ cơ bản. Họ có thể bị cô lập về mặt xã hội và thiếu hỗ trợ từ cộng đồng. 6. Mối quan hệ xã hội Người giàu thường có mạng lưới quan hệ rộng, bao gồm những người có ảnh hưởng và thành công, giúp họ dễ dàng tìm kiếm cơ hội và nhận được sự hỗ trợ. Người nghèo thường có mối quan hệ hạn chế, chủ yếu là với những người có cùng hoàn cảnh, ít có cơ hội nhận được sự giúp đỡ hoặc tư vấn từ những người thành công. 7. Sức khỏe Người giàu thường có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, có thể chi trả cho các dịch vụ y tế chất lượng cao, thường xuyên khám sức khỏe định kỳ và tiếp cận với các phương pháp điều trị tiên tiến. Người nghèo thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, có thể không đủ tiền mua bảo hiểm y tế hoặc chi trả cho các phương pháp điều trị cần thiết, dẫn đến tình trạng sức khỏe kém hơn. 8. Thời gian Người giàu thường có nhiều thời gian hơn để đầu tư vào việc học tập, phát triển cá nhân, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Họ có thể thuê người giúp việc để tiết kiệm thời gian và tập trung vào những việc quan trọng hơn. Người nghèo thường phải làm việc nhiều giờ với thu nhập thấp, ít thời gian để nghỉ ngơi hoặc phát triển bản thân, dẫn đến cuộc sống căng thẳng và mệt mỏi hơn. 9. An ninh tài chính Người giàu thường có quỹ dự phòng tài chính, đầu tư đa dạng và có khả năng đối phó với các tình huống khẩn cấp tài chính mà không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người nghèo thường không có quỹ dự phòng tài chính, Dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các tình huống khẩn cấp như bệnh tật, mất việc làm hoặc thiên tai. 10. Khả năng tạo ra và duy trì của cải Người giàu thường có kỹ năng và kiến thức để tạo ra và duy trì của cải, biết cách đầu tư và quản lý tài sản một cách hiệu quả. Người nghèo thường thiếu kiến thức và kỹ năng để tạo ra và duy trì của cải. Dễ bị tiêu hết tiền mà không có kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư. 11. Tự lực và phụ thuộc Người giàu thường có xu hướng tự lực, tìm kiếm và tạo ra cơ hội cho bản thân, ít phụ thuộc vào người khác hoặc các hỗ trợ bên ngoài. Người nghèo có thể phụ thuộc nhiều vào các chương trình hỗ trợ của chính phủ hoặc sự giúp đỡ từ người khác và đôi khi thiếu khả năng tự lập. 12. Tầm nhìn và mục tiêu Người giàu 
thường có tầm nhìn dài hạn và đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Họ lập kế hoạch và hành động để đạt được mục tiêu. Người nghèo thường tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu trước mắt, ít có tầm nhìn dài hạn và thiếu kế hoạch cho tương lai. 13. Thái độ đối với tiền bạc Người giàu thường coi tiền bạc là công cụ để tạo ra cơ hội và đạt được mục tiêu. Họ có thái độ tích cực và biết cách sử dụng tiền để sinh lời. Người nghèo thường coi tiền bạc là mục tiêu cuối cùng hoặc có thái độ tiêu cực với tiền bạc, dẫn đến việc sử dụng tiền không hiệu quả và không sinh lời. 14. Ảnh hưởng của môi trường Người giàu thường sống trong môi trường khuyến khích sự phát triển cá nhân, với nhiều người thành công và nhiều cơ hội học hỏi và phát triển. Người nghèo thường sống trong môi trường hạn chế, ít cơ hội học hỏi và phát triển, có thể bị ảnh hưởng bởi những thói quen và tư duy tiêu cực từ cộng đồng xung quanh. 15. Tiêu dùng và đầu tư Người giàu thường có xu hướng đầu tư nhiều hơn là tiêu dùng. Họ tìm kiếm các cơ hội để làm cho tiền của họ tăng trưởng thông qua các khoản đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, kinh doanh và các công cụ tài chính khác. Người nghèo thường có xu hướng tiêu dùng phần lớn thu nhập của mình cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày mà ít hoặc không đầu tư. Họ có thể gặp khó khăn trong việc tiết kiệm và đầu tư do thu nhập hạn chế. 16. Chấp nhận rủi ro Người giàu thường có khả năng và sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn trong việc đầu tư và kinh doanh. Họ biết cách quản lý rủi ro và tận dụng các cơ hội để đạt được lợi nhuận cao hơn. Người nghèo thường có xu hướng tránh rủi ro do lo sợ mất mát tài chính và thiếu khả năng bù đắp tổn thất. Họ có thể không có kiến thức hoặc sự tự tin để tham gia vào các cơ hội có rủi ro. 17. Quản lý thời gian Người giàu thường có kỹ năng quản lý thời gian tốt hơn, biết cách ưu tiên các hoạt động quan trọng và hiệu quả. Họ tận dụng thời gian để học hỏi, phát triển và thực hiện các kế hoạch dài hạn. Người nghèo có thể thiếu kỹ năng quản lý thời gian, dẫn đến việc lãng phí thời gian vào các hoạt động không hiệu quả hoặc không cần thiết. 18. Mục tiêu và động lực Người giàu thường có mục tiêu rõ ràng và động lực mạnh mẽ để đạt được chúng. Họ không ngừng tìm cách cải thiện và phát triển bản thân để đạt được các mục tiêu tài chính và cá nhân. Người nghèo có thể thiếu mục tiêu rõ ràng và động lực để thay đổi tình hình hiện tại. Họ có thể cảm thấy bất lực hoặc bị mắc kẹt trong hoàn cảnh của mình. 19. Mức độ hài lòng với cuộc sống Người giàu thường có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn do khả năng đáp ứng các nhu cầu và mong muốn của họ. Họ có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái và có nhiều cơ hội trải nghiệm mới. Người nghèo thường có mức độ hài lòng với cuộc sống thấp hơn do áp lực tài chính và khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Cuộc sống của họ có thể bị giới hạn và ít cơ hội trải nghiệm. 20. Hỗ trợ và mạng lưới xã hội Người giàu thường có mạng lưới xã hội rộng lớn và mạnh mẽ, bao gồm những người có ảnh hưởng và thành công. Họ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và các mối quan hệ chuyên nghiệp. Người nghèo thường có mạng lưới xã hội hạn chế hơn, có thể chủ yếu bao gồm những người trong hoàn cảnh tương tự. Họ ít nhận được sự hỗ trợ và cơ hội từ mạng lưới này. 21. Kiến thức tài chính Người giàu thường có kiến thức tài chính tốt hơn, hiểu rõ về cách quản lý đầu tư và tăng trưởng tài sản. Họ biết cách lập kế hoạch tài chính và đưa ra các quyết định tài chính thông minh. Người nghèo thường thiếu kiến thức tài chính, có thể không biết cách quản lý tiền bạc hiệu quả hoặc thiếu kỹ năng lập kế hoạch tài chính. 22. Chi tiêu cho giáo dục và phát triển Người giàu sẵn sàng chi tiêu nhiều cho giáo dục và phát triển bản thân cũng như cho con cái. Họ hiểu rằng đầu tư vào kiến thức và kỹ năng là một cách để duy trì và tăng cường sự giàu có. Người nghèo thường có ít khả năng chi tiêu cho giáo dục và phát triển do giới hạn tài chính. Điều này có thể ảnh hưởng đến cơ hội và tương lai của họ và con cái họ. 23. Lối sống và thói quen Người giàu thường có lối sống lành mạnh và thói quen tốt như tập thể dục, 
ăn uống lành mạnh và tham gia các hoạt động giải trí có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Người nghèo thường có lối sống không lành mạnh hơn do điều kiện sống hạn chế, ít tiếp cận với thực phẩm lành mạnh và cơ sở vật chất thể dục, thể thao. Những khác biệt này không phải lúc nào cũng tuyệt đối và có thể thay đổi theo thời gian và nỗ lực cá nhân. Tuy nhiên, chúng cho thấy rằng sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là một vấn đề phức tạp bao gồm nhiều yếu tố liên quan đến tài chính, giáo dục, tư duy, sức khỏe và cơ hội.